আলাইকুম আসসালাম রহমত বরকাত বাংলাদেশ থেকে সারোয়ার প্রশ্ন করেছেন যে অমুসলিমকে সালাম দেওয়া যাবে কিনা বা তাদেরকে নমস্কার বা আদাব বলা যাবে কিনা অমুসলিমকে সালাম দেওয়া যাবে না এবং আদাব বা নমস্কার এই শব্দগুলো ব্যবহার করা যাবে না এগুলো বলা হারাম নমস্কার মাথা নত করে দুই হাত জোর করে যাদের সামনে নত হয় এটা হচ্ছে হিন্দুদের কালচার হিন্দুদের ধর্মীয় ব্যাপার এটা করা যাবে না নমস্কার আদাব এগুলো করা যাবে না অমেন এরপরে বেধর্মীকে আগে সালামও দেওয়া যাবে না আল্লাহ রসুল নিষেধ করেছেন যে তোমরা ইহুদ খ্রিস্টানদেরকে আগে সালাম দেবে না তো এগুলো করা যাবে না আর যদি কোনো কারণে বেধর্মীদেরকে আগেই তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য বা তার কাছে কিছু প্রয়োজনের জন্য কথা বলা প্রয়োজন মনে হয় বা তাকে কিছু সম্মানজনক কিছু বলতেই হয় তাহলে কোরআন সুন্নার ভিত্তিতে বলতে হবে ইসলামিক শাড়ি মূল নীতি অনুযায়ী বলা যেতে পারে আল্লাহ রসুল সাল্লাম তিনি বেধর্মী শাসকদের কাছে চিঠি লিখতেন এবং তাদেরকে যেভাবে লিখতেন তিনি শুরুতে লিখতেন আসসালাম আলা মানিত্তা বা আল হুদা তিনি লিখতেন সালাম শান্তি বর্ষিত হোক সে ব্যক্তির উপর যে সৎ পথের অনুসারী বা সৎ পথ বা হেদায়তের আনুগত্যশীল যে তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক এভাবে তিনি চিঠি লেখা শুরু করতেন এভাবে বলে বেধর্মীদের কাছে চিঠি লিখতেন তো এভাবে আপনি যদি অফিস আদালতে কোনো হিন্দু লোক যদি অফিসার হয় বা হিন্দুর কোনো কি বলে অফিস আদালতে বা যে কোনো কর্মস্থলের প্রধান হয় তাহলে তার কাছে যদি অগ্রিম বা আগেই যদি কিছু বলতেই হয় তাহলে এভাবে বলবেন আর যদি সেখানে কোনো মুসলিম একজন মুসলিমও যদি থাকে তবু সালাম দিতে পারেন সে মুসলিম আপনার নিয়ত থাকবে সে মুসলিমকে সালাম দেওয়া বা তাদের সাথে ফেরস্তা আসে তাদেরকে ফেরস্তা মণ্ডলীকে সালাম দেওয়া কিন্তু কিছুতেই কোনো হিন্দুকে অগ্রিম আগে সালাম দেওয়া যাবে না কিন্তু কোনো হিন্দু যদি সালাম দেয় কোনো অমুসলিম যদি স্পষ্ট আপনি জানতে পারেন যে এটা সালাম সালামের শব্দ ঠিক থাকে তাহলে আপনি তাকে ও আলাইকা বা ও আলাইকুম এতটুকু বলতে পারেন এটা বলা আল্লাহ রসুল শিখাইছেন এভাবে বেধর্মীদেরকে সালাম সালামের উত্তর এভাবে দিতে হবে আর বেধর্মীদেরকে ওদের সাথে মুসাফা করা বা তাদেরকে সালাম দেওয়া এগুলো করা কোনোটাই জায়জ নাই যদিও বর্তমান দেখা যায় যে এক শ্রেণীর লোক মুসলিম নামধারী মুসলিম দুনিয়াবি স্বার্থের কারণে বেধর্মীদেরকে মুসলিম ভাইদেরকে সালাম এবং বেধর্মী ভাইদের হিন্দু ভাইদেরকে আদাব বা নমস্কার এভাবে মাইকিংয়ে দেখা যায় মাঝে মাঝে শোনা যায় আর কি বিভিন্ন শহর বন্দরে এগুলো হারাম আর অপরদিকে বেধর্মীদেরকে ভাই বলাও জায়জ নেই অনেক সময় আমাদের দেশের দেশের বা অনেক দেখা সালাফি ভাইদের ভিতরেও অনেক সময় দেখা যায় তারা বলে থাকে হিন্দু ভাইরা অমুসলিম ভাইরা হিন্দু ভাইরা এভাবে এভাবে তাদেরকে কথা বলে ভাই কিছুতেই আপনার ভাই হতে পারে না হিন্দুরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন কিছু শর্ত করে দিন সোরা তোবার ভিতরে রয়েছে যদি তারা সালা আতদায় করে তারা জাকাত প্রদান করে তাহলেই তারা তোমাদের দিনের ভাই এ থেকে বোঝা যায় যে তারা সালা আতদায় না করলে জাকাত প্রদান না করলে ইমান না আনলে তারা আমাদের ভাই নয় এভাবে বেধর্মীদেরকে হিন্দু ভাইয়েরা হিন্দু বোনেরা এভাবে বলাটা উচিত নয় এটা ঠিক নয় নাজায়জ কাজ এটা যদিও আমাদের ভারতবর্ষের একজন আল্লাহর বান্দা তিনি কিছু কৌশল খাটিয়ে দাওয়াত তবলিক করার জন্য এভাবে হিন্দু বোনেরা হিন্দু ভাইয়েরা এভাবে কথা বলে থাকেন তাকে আপনারা সবাই চেনেন ডক্টর জাকির নায়েক যদিও কথাটা ঠিক নাই তার বলা তিনি কিছু দলিল ব্যাপারে পেশ করতে চান যে উদু ইলা রব্বি কাবিল হেকমা তোমরা আল্লাহ রাস্তে মানুষকে হেকমতের সাথে আহ্বান করবে উত্তম পন্থায় উত্তম নসিহতের মাধ্যমে তো এরকম দলিল পেশ করলেও এটা ঠিক নয় তো যা হোক তিনি যেহেতু 
বেদর্মীদের সাথেই বেশিরভাগ সময় আলাপ আলোচনা করেন তার আলোচ্য বিষয় লেকচার সেখানে দিয়ে থাকেন তো সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু এমনিতে দেখা যায় যে অনেক আলেম ভালো ডিগ্রিধারী এবং অনেক উন্নতমানের আলেম তার তার হচ্ছে বেধর্মী ভাইয়ারা হিন্দু ভাইয়ারা এভাবে কথা বলাটা ঠিক নাই যাই হোক আপনার প্রশ্নের বোনাস হিসেবে কিছু কথা বলা হলো এগুলো মনে রাখবেন যে বেধর্মীদের সাথে অগ্রিম সালাম দেওয়া তাদেরকে নমস্কার আদাব এগুলো বলাটা হচ্ছে না যায় কাজ এগুলো করা যাবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে হক বোঝার এবং মানা তৌফিক দান করুন আমিন আসসালাম আলাইকুম আহতুল্লাহ বরকাত